வணக்கம் அன்பன் நண்பர்களே நான் உங்கள் மனோஜ்குமார் அண்ட் இது நம்மளோட ஃபேவரட் சேனல் மணி இஸ் ஆல்வேஸ் அல்டிமேட் மணி இஸ் ஆல்வேஸ் அல்டிமேட் யூடியூப் சேனலில் நான் போஸ்ட் பண்ணுற சிக்ஸ்டீன்த் வீடியோ இது இது வரைக்கும் அந்த எல்லா வீடியோஸ்க்கும் பாசிட்டிவான கமெண்ட்ஸ் இருந்தது ப்ளஸ் நிறைய பேர் கமெண்ட் பாக்ஸில் இந்த டாபிக் பற்றி வீடியோ பண்ணுங்கள் அப்படின்னு ரெக்வஸ்ட் செஷன் கேட்டுட்ருக்கீங்க எல்லா ரெக்வஸ்ட் செஷனும் நான் நோட் பண்ணிவிட்டு வர வீடியோஸில் கண்டிப்பாக உங்களோட டாப்பிக்கையும் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி தரேன் இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா பிபிஎஃப் தட் இஸ் பப்ளிக் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக பிஎஃப் அதாவது ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் அப்படிங்கிற டைட்டிலில் இந்த வார்த்தை நீங்கள் கண்டிப்பாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நான் ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் வேலை பார்க்குறேன் எனக்கு என்னோட பேசிக் பேர்லேருந்து சம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அமௌண்ட்டை டிடெக்ட் பண்ணி என்னோட பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டில் செலுத்துவாங்க ப்ளஸ் என்னோட எம்ப்ளாயரும் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் கான்ட்ரிபியூஷன் என்னோட பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டில் செலுத்துவார் ப்ளஸ் கவர்மெண்ட் என்னோட பென்ஷன் கான்ட்ரிபியூஷனாக ஒரு பர்ஸ் ஒரு ப பர்டிகுலர் அமௌண்ட்டை இதில் செலுத்தும் இதுதான் பிஎஃப் ஆர் இபிஎஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எம்ப்ளாயி ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் ஆர் யுவர் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இது ஆர்கனைசேஷன்ஸில் வேலை பார்த்து மாதம் மாதம் கரெக்டாக சம்பளம் வாங்குறவங்களுக்காக கவர்மெண்ட்டால் கொண்டு வரப்பட்ட வருங்கால வைப்பு நிதி ஓகே நான் பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் இல்லைன்னா நான் ஒரு கூலி தொழிலாளாக இருக்கேன் இல்லைன்னா எனக்கு வருமானம் ஏறும் இறங்கும் எப்படி வேணால் இருக்கும் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டான வருமானம் எனக்கு கிடையாது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே வருங்காலத்துக்கு நான் ஏதாவது சேமித்து வைக்கணும் பட் ஆனால் அது டேக்ஸ் ஃப்ரீயாகவும் இருக்கணும் அப்படின்னா தர் இஸ் ஒன்லி ஒன் ஆப்ஷன் அதுதான் உங்களோட பிபிஎஃப் அதாவது பப்ளிக் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் இந்த பப்ளிக் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் ஒரு ஜீரோ ரிஸ்க் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதில் எந்த விதமான ரிஸ்க்குமே கிடையாது இதுக்கான என்டையர் பீரியட் எவ்வளோ நாள் உங்களோட வைப்பு நிதி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு வருஷம் இருக்கணும் ஓகே சப்போஸ் நான் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே வேலை பார்க்குறேன் எனக்கு மாதம் மாதம் என்னோட இபிஎஃப்கான கான்ட்ரிபியூஷன் நான் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் அதுவே ஒரு டேக்ஸ் சேவிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு தான் ப்ளஸ் இன்னும் நான் ஜீரோ ரிஸ்க்கில் டேக்ஸ் சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன் பிபிஎஃப்பை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் பிபிஎஃப்பில் நீங்கள் முதலீடு பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு ரூபாயும் டேக்ஸ் ஃப்ரீ அப் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஓகே இந்த பிபிஎஃப் பிபிஎஃப்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா இதை எங்கே ஓப்பன் பண்ணலாம் எப்படி ஓப்பன் பண்ணலாம் யார் ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் இதை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரல் க்ரைட்டீரியா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூ ஷுட் பி என் இந்தியன் ரெண்டாவது இதை எங்கே ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை எந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸில் வேணாலும் இல்லை என்ன கவர்மெண்ட் பேங்க்லேயோ இல்லை எல்லா ப்ரைவேட்டைஸ்டு பேங்க்லேயோ ப்ளஸ் உங்களோட ஆன்லைன் ஃபெசிலிட்டி மூலமாகவும் இதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் என்ன எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நான் பிபிஎஃப் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு ரொம்ப நாளாக நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் நான் இதை போஸ்ட் ஆஃபீஸில் ஓ போய் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை விட்டுட்டு சரி ஆன்லைன்லேயே ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம்னு என்னோடய நேஷ்னலைஸ்டு பேங்க்கோட இன்டர்நெட் பேங்கிங் சைட் மூலமாக தான் இதை நான் ஆக்சஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ எனக்கு இது ஹேசல் ஃப்ரீயாக இருக்குது நான் எந்த பேங்க்கையும் ஸ்டைட்டாக போய் விசிட் பண்ண தேவையில்ல எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்ஸுமே ஆன்லைன்லேயே வந்துடுது இது எங்கே ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான விடை நெக்ஸ்ட்டு இதை ஓப்பன் பண்ணணும்னா என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இஸ் யுவர் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபார் ஓப்பனிங் பிபிஎஃப் இதை ஃபில் பண்ணி கொடுக்கணும் ரெண்டாவது உங்களோட ஐடென்டி ப்ரூஃப் ஐடி ப்ரூஃப் தென் அட்ரஸ் ப்ரூஃப் தென் யுவர் நாமினேஷன் ஃபெசிலிட்டிக்கான ஒரு ஃபார்ம் தென் உங்களோட ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் இது எல்லாமே வேணும் சப்போஸ் நான் ஒரு பேங்கில் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கேன் எனக்கு இன்டர்நெட் பேங்கிங் ஃபெசிலிட்டியும் இருக்குது நான் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னா நோ இதில் ஒன்லி நாமினேஷனுக்கான ஃபார்மை மட்டும் எப்போ நீங்கள் பேங்க்குக்கு போகிறீங்களோ அப்போ ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் மட்டுமே போதுமானது ஸோ இன்டர்நெட் பேங்கிங் மூலமாக நீங்கள் இப்படிங்கிறதுக்குள்ளே உங்களோட பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதில் நான் எப்படி அமௌண்ட் செலுத்துறது ஒன்று நேராக போயோ இல்லாட்டி உங்கள் இன்டர்நெட் பேங்கிங் மூலியமாகவோ இதில் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் இதில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியும் ஓகே அப்படின்னா மினிமமாக எவ்வளோ பண்ணலாம் அப்படின்னா ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பண்ணால் போதும் நெக்ஸ்ட்டு இப்போது ஒன்றரை லட்சம் ரூபா செலுத்தணும்னு சொன்னீங்களே இதை நான் மொத்தமாக தான் செலுத்தணுமா அப்படின்னா
ஒரு இந்தியனால் ஒரே ஒரு பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட்டை மட்டும்தான் ஓப்பன் பண்ண முடியும் சரி நான் இப்போ பேங்க்கில் இந்த பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட் ஆரம்பிச்சிட்டேன் இதை நான் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யூ கேன் டூ இல்லை போஸ்ட் ஆஃபீஸில் ஆரம்பிச்சிட்டேன் நான் இதை பேங்க்குக்கு ஸ்டார்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாமா அப்படின்னா யூ கேன் டூ எனி அதர் சாய்ஸஸ் என்டர்டெயின்ட் எப்படி வேணால் நீங்கள் பண்ணலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இதில் ஒரு சின்ன டிப் இருக்குது நான் இப்போது மாதம் மாதம் ஆயிரம் ரூபா கட்டுறேன் எனக்கு இதோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் நல்லா கிடைக்குமா அப்படின்னிங்கன்னா மாதம் ஒன்றுலேருந்து அஞ்சாம் தேதிக்குள்ளே நீங்கள் உங்களோட கான்ட்ரிபியூஷனை செலுத்திட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் நார்மல் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா மினிமம் பேலன்ஸ் ஆஃப் யுவர் அக்கௌண்ட் பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்பாங்க அது ஆறாம் தேதியில் இருந்தால் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அஞ்சாம் தேதிக்குள்ளே உங்களோட தொகையை நீங்கள் செலுத்திட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வரக்கூடிய வட்டி வருமானம் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வரும் நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கான லாக்கின் பீரியட் அதாவது எத்தனை வருஷத்துக்கு நான் செலுத்தணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு வருஷம் சப்போஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஜனவரி ரெண்டாம் தேதியிலேருந்து நான் இந்த பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட்டை ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்போது ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சில் ஜனவரி ரெண்டு அன்னைக்கே எனக்கு கேஷ் வந்துருமா அப்படின்னா அதுதான் கிடையாது இது ஃபினான்ஷியல் இயர் வைஸாக கேல்குலேட் பண்ணப்படுது இப்போ நான் ஜனவரி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது சொன்னேன் ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சில் முடிவு ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சு ஜனவரி ரெண்டே இது உங்களால் எடுக்க முடியாது அந்த ஃபினான்ஷியல் இயர் என்டிங் சே சப்போஸ் மார்ச் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் அன்னைக்கு மேலே தான் உங்களால் இந்த அமௌண்ட்டை மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட்டை எடுக்க முடியும் சரி நெக்ஸ்ட்டு இப்போ சே சப்போஸ் பதினஞ்சு வருஷம் முடிவடைஞ்சிருச்சு ஆனால் இந்த பாலிசி நல்லா இருக்குது அப்படின்றதுனால நான் இன்னும் இந்த பதினஞ்சு வருஷத்தை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்க முடியுமா அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் ஃபைவ் இயர்ஸாக உங்களால் எத்தனை வருஷத்துக்கு வேணால் இது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்க முடியும் பதினஞ்சுலேருந்து இருபது வருஷம் இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு வருஷம் இருபத்தஞ்சுலேருந்து முப்பது வருஷம் இப்படி நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிகிட்டே போகலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட முதுகு தொகையும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் நெக்ஸ்ட் என்னால் இதை கட்ட முடியல நான் இதோட இந்த திட்டத்தை முடிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா ப்ரீ க்ளோஷரில் சொல்லுவாங்க குறிப்பிட்ட தேதிக்கு முன்னாடியே இந்த ஃபெசிலிட்டியை நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிறது தான் அதோட அர்த்தம் இது எப்போ சார் ப்ரீ க்ளோஷர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அஞ்சு வருஷம் முடிவடைஞ்சதுக்கப்புறம் எப்போ வேணா இதை நீங்கள் ப்ரீ க்ளோஷர் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கான அமௌண்ட்டை கொடுத்துருவாங்க சரி எனக்கு இப்போ வசதி வாய்ப்பு இருக்குது இதுலேருந்து ஒரு நல்ல கணிசமான அமௌண்ட்டை நான் வருஷம் வருஷம் போட்டுக்கிட்டே வரேன் பட் ஆனால் ஒரு எயித் இயர்லேயோ நைன்த் இயரில் பார்க்கும்போது திடீர்னு எனக்கு வறுமை வந்துருச்சு நான் கட்டின காசை பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு எடுக்க முடியுமா அப்படின்னா அதுதான் கிடையாது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் கட்டின அமௌண்ட்லேருந்து ஒரு பர் ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் லோனாக அவைல் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஃபெசிலிட்டியும் இதில் உண்டு நெக்ஸ்ட்டு சப்போஸ் வந்து இதில் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் தான் என்னால் செலுத்த முடியுது அதுக்கு மேலே செலுத்த முடியாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு மேலே இதில் செலுத்த முடியாது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் இஸ் த சீலிங் லிமிட் மினிமம் லிமிட் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் மட்டும்தான் ஓகே இதில் பிபிஎஃப் அமௌண்ட் வேறு எந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு சொன்ன இன்ட்ரெஸ்ட் தான் லாஸ்ட் வரைக்கும் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் கிடையாது இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை யார் டிசைட் பண்ணுறா அப்படின்னா இட் இஸ் யுவர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இதை எவ்ரி குவார்ட்டர் அதாவது எல்லா மூணு மாதங்களுக்கு ஒரு வாட்டி இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே வருவாங்க இன்ட்ரெஸ்ட்டு இப்போ இருக்க எக்கனாமிக் ஸ்லோ டவுனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் லைட்டாக குறைஞ்சிட்டே தான் வருது பட் வென் கம்பேர்ட் டு யர் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட் இது ஒரு நல்ல டைப் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்ல பெரிய முதுகு தொகை கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரி சப்போஸ் எனக்கு வந்து இப்போ இருபது வயசு ஆகுது நான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அதாவது என்னோடய முப்பத்தஞ்சாவது இல்லை முப்பத்தாறாவது வயசில் இது முடிஞ்சிடும் முப்பத்தாறாவது வயசில் நான் ஒரு கார் வாங்கணும் இல்லாட்டி நான் ஒரு வீடு கட்டணும் அப்படின்னு ஃப்யூச்சருக்கு பிளான் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே இதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிகிட்டே வரலாம் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் பண்ணலாம் அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸும் எயிட்டிசி செக்ஷன் படி உங்களோட இன்கம் டேக்ஸ்லேருந்து குறைஞ்சிட்டே வரும் இன்கம் இட் இஸ் டேக்ஸ் ஃப்ரீ சரி சப்போஸ் வந்து பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு முதிர்வு அடைஞ்சிருச்சு எனக்கு ஒரு கணிசமான தொகை ஒரு பத்து லட்ச ரூபாயோ பதினஞ்சு லட்ச ரூபாய் இருபது லட்ச ரூபாயோ இதுலேருந்து கிடைக்குது அப்படின்னா அப்போது அந்த அமௌண்ட் மெச்சூரிட்டியாக என் அக்கௌண்ட்டில் வரும்போது அதில் ஒரு வேலை டேக்ஸ் பிடிப்பாங்களோ அப்பட